e, tupo katika kipindi bwana kimemalizika cha dirisha dogo la usajili e, kwa ligi yetu hapa nchini Tanzania tumeona timu mbalimbali zimeweza kufanya e, sajili e, mbalimbali kuelekea katika kujimalisha katika vikosi vyao e, tuzungumzie sajili kwanza ambazo wamefanya Simba Sports Club nimeona Radak Chasambi jana wamemtangaza Edwin Balua kutoka Tanzania Prisons e, vijana wadogo ambao wamekuja mpaka national team yeah. Kwa namna ambavyo Simba hali yake ilivyo sasa hivi e, na misimu kadhaa ambao wameweza kusajili wachezaji au waja click vipi unaona ukiwatazama wa vijana watawasaidia Simba kwa mahitaji yao? Uh, my expectation ni kwamba vijana kama Balua, Chasambi watakuja kuperform lakini sio msimu huu. So naweza nikaiupload klabu na naweza nikawasifia kwamba wameangalia wameangalia mbali uh, let this be a season wanajaribu ku, kujijenga, wanajaribu kupata uzoefu and then uh, nafasi wapewe kikamilifu katika msimu ujao. Uh, sehemu ambako naweza kuwa critical na uzuri mimi ni shabiki wa Simba uh, na sioni aibu kulisema hilo pamoja na kwamba mimi ni mwanahabari kwa sababu siwezi kudanganya kama wengine wanavyodanganya. Kuna watu wengi wanasema uongo yeah. na tunawajua mimi I cannot be a liar mbele mbele ya vyombo vya habari na watu wanajua mimi ni shabiki wa Simba lakini si haimaanishi kwamba I cannot be critical. Uh, Sijafurahishwa na the way ambavyo klabu imeachana na uh, Nafiri uh, na Baleke uh, and I also understand kwamba inawezekana labda uh, haikuwa dhamira ya klabu moja kwa moja inawezekana ni matokeo ya kocha inawezekana ni wachezaji wame push nimesikia pia kwa issue ya mtu kama Firi tayari alikuwa amesha lose confidence ya kuendelea kuwa kwenye klabu so alihitaji kwenda kujitafuta upya I, i understand that lakini uh, reasoning ya kimpira ingekuwa kwamba wachezaji ambao tayari unao unajua mapungufu yao so ni rahisi kufanya kazi na mtu ambaye ume una uzoefu naye unamjua kuliko mtu mpya huyu uh, mshambuliaji ambaye katoka katoka Zambia uh, he's a new guy na atachukua muda na asipo perform kwa mfano kwa mechi zake tano za mwanzo hamwezi kumlaumu kwa sababu atawaambia guys mimi nahitaji kuzoea uh, maisha katika nchi yenu nahitaji kuzoea maisha katika klabu yenu so for me Uh, timing haikuwa sahihi ya kuachana na washambuliaji wawili kama Baleke na Firi ambao at least in the domestic end of things hapa wanaweza kukusaidia. Kwenye mechi za kimataifa huko kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikawa nje ya, ya uwezo wa mtu mmoja lakini mi sijaridhishwa na kuondoka kwa wachezaji kwa sababu their numbers are good kulingana na mechi ambazo wamecheza. Baleke is, is a striker ambaye ukimpa game time anaweza kupa anywhere between 15 20 goals kwenye mashindano mbalimbali domestic kwenye kombe kwenye ligi. So kum, kum kumwachia mchezaji kama huyo i don't know uh, magoli yanaweza katoka wapi kwa sababu he was the top scorer kwenye ligi uh, viongozi labda wangefanya nini sasa i thought viongozi wangeweza kutengeneza mazingira ya kukaa na kocha kumweleza hali halisi iliyoko kwamba uh, as it is ni watu ambao we need them uh, we need them kwa sababu kuna mechi unahitaji mtu aliyezoea kuliko mtu mpya it will take time for wachezaji wapya ku click hawa so kwangu mimi kama ningekuwa na nafasi ya kushauri viongozi ningewaambia kwamba uh, wamwambie kocha atafute njia kufanya kazi na wachezaji hawa let the season be over tuangalie wakati tuna muda wa kuintegrate mtu mpya kuna miezi miwili mbele kabla ya ligi haijaanza you can create a series of friendly matches kumpa mtu uzoefu uh, that way lakini hivi ambavyo umewaacha just like that i don't know labda kwa sababu hapo kina boko kina kibu kina onana maybe wata supplement lakini uh, unajua kibu i mean baleke amecheza dakika chache kuliko wote na yeye ndo amefunga magoli mengi so does that tell you kuhusu quality yake vis quality ya, ya wengine kwa jukumu lile ambalo anapewa la kufunga magoli so i don't know uh, kuna dynamics pia kuna mengi yanazungumzwa ambayo yanawahusu hawa wachezaji uh, as individuals ambayo labda hatuyajui lakini maoni yangu ni hayo i thought uh, sio sahihi kuachana na wachezaji ambao wamekupa wamekupa kitu in favor ya mtu ambaye tunajua atahitaji muda na labda by the time wa muda unakuja anakuja ku click tayari umesha lose ground kwenye kile ambacho umekipanga kama malengo yako ya ya, ya kuania kwenye msimu kamanda wewe ni mtu ambaye unafanyaga sana tafiti mimi nataka uniambie kitu gani ambacho umegigundua maana katika misimu mitatu hii hapa miwili tunaweza kusema ya Simba Sports Club anaweza kusajili kundi kubwa la wachezaji lakini asilimia kubwa tunaweza kusema labda 80 mpaka 70 wamefeli kwa maana wanaweza kusajiliwa nane aka click mmoja au wawili unadhani shida ni ni nini hasa uh, i'll be honest with you uh, nimewahi kusema kwamba i think kuna 
and si si sitaki ku sound controversial haya ni maoni yangu halisi ambayo naweza nikamwambia mtu yote hata kiongozi wa simba nikukutana naye naweza nikamwambia usoni kwa sababu simkosei mtu heshima ni maoni ambayo nime nimeatafiti nime, nime na nikaona um, utagundua kwamba wachezaji wengi katika siku za karibuni hivi wanakuja simba wanaonekana hawafai lakini wakitoka simba ama hapo hapo wakiwa simba kuna interest inakuja kutoka sehemu fulani ambayo inakufanya ujiulize kwamba ah, mbona huyu mtu anaonekana hana thamani hapa majuzi tumesikia kwamba Sadio Kanuti kuna sehemu anatakiwa kuna wakati hapati game time hapa watu wanasema kwamba atapata kadi sana za njano nadhani nakumbuka wakati wa Sako alikuwa on and off on and off lakini yuko Ufaransa sasa hivi um, nadhani umeona onana alikuwa perform lakini with the new coach ana perform Uh, na dhamu mwona okra yuko yanga saivi alirudi kwenye ligi yao gana alikuwa top scorer nelson okwa tume, tumeona so there's a problem some nimeatafiti nime na nikaona um, utagundua kwamba wachezaji wengi katika siku za karibuni hivi wanakuja simba wanaonekana hawafai lakini wakitoka simba ama hapo hapo wakiwa simba kuna interest inakuja kutoka sehemu fulani ambayo inakufanya ujiulize kwamba ah, mbona huyu mtu anaonekana hana thamani hapa majuzi tumesikia kwamba Sadio Kanuti kuna sehemu anatakiwa kuna wakati hapati game time hapa watu wanasema kwamba atapata kadi sana za njano nadhani nakumbuka wakati wa Sako alikuwa on and off on and off lakini yuko Ufaransa sasa hivi um, nadhani umeona onana alikuwa perform lakini with the new coach ana perform Uh, na dhamu mwona okra yuko yanga sasa hivi alirudi kwenye ligi yao gana alikuwa top scorer nelson okwa tume, tumeona so there's a problem somewhere in the way ambavyo labda club ina handle wachezaji uh, from the administration point of view uh, inawezekana labda pia ma, uh, makocha wanapewa sana uhuru wa kufanya kile wanachofanya kuhusu wachezaji matokeo yake ni kwamba kocha anaweza akaja na kusema kwamba mchezaji huyu simtaki wakati nyinyi mnaona huu ameperform last season na it's ni issue ya kocha kumuelewa huyu mchezaji eh, over his preferences kwa sababu uh, kocha anaweza makocha wana falsafa tofauti Uh, ndakukumbusha kwamba kuna wakati uh, Patrick Firi kocha wa Simba aliwahi kumuona mistambu ya fai simply kwa sababu yeye huwa hapendi wale washambuliaji wa viziaji anapenda washambuliaji with physicality and of course it comes from from Zambia na washambuliaji wa Zambia ndio wako hivyo so akamleta Elias Maguli mshambuliaji ambaye ana fit ile falsafa yake lakini we all know quality ya Maguli haikuwa quality sawa na na mistambu kwenye ile kazi yao ya msingi ambayo ni kufunga magoli kwa sababu whether mtu ni mviziaji whether mtu ni mtu wa physique whether ni mtu mzuri hewani whether ni mtu mzuri kwa mashuti lakini tumekuleta pale ili ufunge magoli kama mshambuliaji ndio kazi yako ya msingi so is falsafa za kocha sometimes falsafa ya kocha inaweza ikawa compromised eh, kwamba listen hatuna mtu mwingine kwa sasa hivi hatuko kwenye position ya kuleta mtu mwingine sasa hivi lakini let's face it suppose hata tukimleta Cristiano Ronaldo acheze Simba sasa hivi do you think pale pale mwanzoni ndio ndio ata click atahitaji muda pia umeelewa so i believe kuna sehemu ambako administration na eneo la ufundi hawakai na kuzungumza lugha moja na hili ni eneo ambalo i believe yanga wanafanya vizuri sana sasa hivi I, i wouldn't want to say it kwamba viongozi wa yanga wanajua mpira kuliko viongozi wa simba wote wanajua mpira ule ule lakini it seems kwamba kuna njia ambayo uh, yanga uongozi wao umemudu jinsi ya kucheza na wacheza, jinsi ya kukana wachezaji when they flood players unaona kama walivyo flood side off fair enough wali, aliondoka kwa sababu zao it didn't hurt them uh, umeona sasa hivi wamewa flood kina bangala kina juma shaban it didn't hurt them kwa sababu wali replace vizuri so maybe Uh, simba kuna kitu ambacho wanaweza wakajifunza from the way ambavyo wachezaji wa, wanakuja because all these players sio sio wachezaji wabaya kwa mfano ukiangalia alipokuja Zoran Mark kawaleta kina Dejan Jojevic uh, alimleta pia yule Watara wote walikuwa ni wachezaji wazuri lakini um, hawakupewa nafasi and matokeo yake uh, walionekana wame flop lakini wanaenda sehemu nyingine wanacheza vizuri so there's a problem in the way ambavyo labda ha, Uh, uongozi hawapi wachezaji the right environment mm. ya kuonyesha kile ambacho wana, wanaweza kuwa nacho and uh, hiki ni kitu ambacho lazima wajirekebisha umewataja e, yanga uongozi wa yanga kwa namna ambavyo wanafanya e, wanaendesha shughuli zao unafikiri sasa ni, ni time labda unaweza kushauri simba kwa maana kubadilisha labda mfumo wao kwa maana waendeshaji tunaambiwa kwenye e, usajili wa yanga mtu mmoja ndio analusua kwenda kuzungumza na wachezaji inawezekana nyuma kuna ile kamati ya usajili lakini yeye analeta pale wana ndekeza lakini kwenye kwenda kubageni pale ndio anaenda kubageni mtu mmoja 
No nadhani sina hakika na hilo uh, kwa sababu I don't know mimi sina taarifa na ufanyaji wao wa kazi. All I can tell you ni kwamba naamini wana provide uh, the right environment kwa wachezaji ku thrive. Uh, of course wapo wachezaji ambao ha thrive. Kwa mfano uh, tumeona nani Afiz Afiz nani? Uh, tumeona kuna gift somebody akuperform uh, so lakini ni wachache compared to uh, uh, wa, 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 wa upande wa pili so it's not an issue ya kwamba huko na mtu mmoja huko na watu kumi kwa sababu hata simba sidhani kama negotiations zinafanywa na kamati anafaa mtu mmoja lakini uh, nitarudia nilichosema it seems kwamba kuna harmony iliyoko kati ya bench la ufundi na uongozi kwenye klabu ya yanga in harmony ambayo huioni kwenye klabu ya Simba kwamba maybe coach anapewa sana uhuru kwamba afanye anachokitaka to the extent kwamba ana anaamua tu kwamba mchezaji huyu simtaki lakini ni mchezaji mzuri ambapo kama kocha akiambiwa ukweli hali halisi kwamba bana tuna mchezaji huyu kwa moment tulioko sasa hivi hatuwezi kuongeza mwingine na hata tukiongeza mwingine position yake ya kuperform ni ni ipi anakuja katikati ya msimu ni bora huyu ambaye yuko anajua Tanzania na wajua wapinzani ana hiyo faida ya background umeelewa um, so these are things ambazo kiongozi anatakiwa kufiga out kwamba okay tunafanya decision kwa mchezaji hii decision huyu mchezaji tunampa nafasi gani ya kuperform kwa muda huu tunaomsajili you get it kwa hiyo si it's not an issue ya kwamba nani anakwenda kusajili nani anakwenda kuzungumza na mchezaji lakini baada ya usajili kufanyika hawa watu wanakaaje harmony kiasi gani inaletwa kutokana na yale yanayotoka kwenye uongozi kuja kwenye bench la ufundi that's where i think yanga beat simba ndio katika kipindi hichi eh, kwa namna ambavyo umetizama hivyo umezungumza vyote sasa kuelekea katika zile mbio za eh, 